Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube, estamos desde Colombia específicamente, estamos en Medellín, vine para un evento de criptomonedas mañana, o bueno en unas horas viajo a Cúcuta y quería hablarles y mostrarles del primer video, o bueno el primer, ya, yeah, la primera prueba, el primer humano en usar telepatía señores, Tele Telepathic es el producto de Neural Link y aquí vamos a ver a una persona que no puede mover sus no puede mover su cuerpo completo y está controlando la computadora con los con lo que es la mente. Iba a decir los ojos. Ya hemos visto el Apple Vision Pro que tú puedes controlarlo. El Apple Vision Pro te lo puedes controlar con los lentes, pero Neural Link va más allá y vemos a esta persona usándolo, es un video de 9 minutos, no vamos a tener muy bien, muy buen audio porque no, no tengo el, el cable para que ustedes escuchen el audio, pero yo lo voy a estar traduciendo todo directamente desde aquí. Ok, señores, ahí él se está presentando, su nombre, 29 años y que hace un año él quedó con esa condición que él tiene. Uh, dislocated my C4, C5, so está diciendo cuatro um, uh, so está paralizado hace un año ya completamente desde sus hombros hacia abajo no puede mover nada ninguna parte de su cuerpo Ahí están sus perros. How's it going, Gracie? Vamos a darle más para adelante. 8 millones de views tiene esto. Do you want to explain a little bit what's going on here? Yeah, so um, I love playing chess. Le gusta jugar ajedrez y fíjate que él está jugando ajedrez sin solamente con su mente, señores. Oh my God, esta tecnología está avanzando It's muchísimo. Todo está hecho con su cerebro. Miren cómo él mueve el puntero del mouse. The screen, that's, that's all me, all. Eso todo es él. Um, o Se él puede mover es, es diferente a lo que hizo Apple con los ojos porque lo, Apple yo puedo seleccionar pero no hay forma que yo pueda si no es con los dedos no puedo elegir algo lo puedo ver, lo puedo seleccionar pero no puedo ingresar aquí él está ingresando y todo, lo está usando literalmente mira, mira, mira cómo él pausa la canción, él le va a decir tú puedes pausar la canción miren cómo él va allá arriba toca y pausa la canción Yep. <laughs> y eso fue hecho con tu cerebro yep, todo con mi cerebro yo no sabía que iban a estar tan avanzados señores tan rápido explícale a la gente cómo tú puedes cómo tú puedes moverlo con tu, con tu cerebro what we call kind of differentiating like imagined movement versus um, attempted movement. So a lot of what we started out with was attempting to move. So I would attempt to move, say, my right hand, left, right, forward, back. To my... And um, from there, I think it just became intuitive for me to start imagining the cursor moving. O sea, primero él lo hizo como que intentando hacerlo Imaginándose como que él lo está haciendo con las manos. Wow, eso es muy fuerte porque de verdad, tú dices, ¿cómo, cómo tú lo haces? Tú tienes que imaginarte cómo tú, antes de tú hacer una acción, tú te la imaginas, pero ya no está tan acostumbrado a hacerlo que yo simplemente voy y lo hago. Pero él tiene que imaginárselo haciéndolo. Entonces se lo tiene que imaginar haciéndolo con las manos y el programa va a interpretar eso para ejecutarlo. Um, basically, it was like uh, using the force on a cursor, <laughs> and I could get it to move wherever I wanted. Just stare somewhere in the screen, and it would move where I wanted it to. 
um, which was such a wild experience. Solamente viéndolo. Yeah, right. Tú te um, sientes como un mago y él dice, yep. Um, it's, it's, it's crazy. It really is. Um, it's so cool. I'm so freaking lucky to be a part of this and stuff. Um, so crazy, so cool. Muy loco, muy divertido, muy interesante. Tengo suerte de ser una parte de este proyecto. I mean, I just, Every day it seems like we're learning new stuff and Todos los días me pienso que estamos aprendiendo algo nuevo. And, uh, I just can't even describe how how cool it is to be able to do this. No puedo ni describir lo interés lo um, cool que es esto. Briefly talk about a little bit. Lo genial que es esto. I, I guess what have you been using this for outside of these sort of research sessions or when you're just playing chess or some other things you've been getting value from this from? Yeah. So, Algún valor que tú le estás dando, tú solamente estás jugando ajedrez. Um, <laughs> One of the first times y'all gave me complete control over this, I actually stayed up until, geez, I don't know, like 6 a.m. playing Civilization VI. Um, it was... La primera vez que me dieron acceso, me quedé hasta las 6 de la mañana jugando Civilization VI. It was worth it. I guess is the best way to put it. It was awesome. I, I had basically given up on playing that game just because of how... Mm, I mean, it's a big game, and the amount of time that it takes to sit in on it is, it's just a lot, and I have to worry about a lot of things, getting pressure sores and things like that, so I just wasn't really able to play it as much as I wanted to, and y'all gave me the ability to do that again. Yo no podía jugar ese juego, y ustedes me dieron esa habilidad para poderlo hacer. So I do that. Así que yo hago eso. De las 6 hasta las 2 de la mañana jugando. Yeah, I know, right? Um... Wow. Yeah, it was awesome. So I did that. I read. I like learning languages. I'm learning like Japanese right now. I'm learning a bit of French. Um, Me gusta maybe for, for the audience who isn't super familiar with um, mm -hmm. assistive technology, why couldn't you play Civ before? What was Porque tricky tú no about that? Jugar what, what was it about Neuralink that made that possible for you? Yeah, so one of the big things, honestly, was that... Um, the, was, oh, I think I just got checkmated. Um... Um, the only way I could play it was through a uh, pad, and that didn't allow me to play online at all, so that kind of sucked to begin with. Um, but uh, I... Hmm. Would you play that, like, at 2 a.m. before? Or what was the Oh, no, there, there was no way. There was no way for me to do that. Um, because que él podía when I'm jugar, sitting, pero like, no playing, igual. sitting like, my iPad or something, I need complete help from, say, my, like, parents or something to do it. Um, and sí, antes lo podía jugar, pero con alguien, con sus padres o alguien que lo ayude. Uh, I just didn't have that capability. No um, lo podía to, hacer like, simplemente. Keep them up all night. Uh, that's no just lo, not something I would ever want to do. So, no, lo podía, no podía decir a sus padres que se quedaran con él jugando a la noche entera. Basically, I would have to go down and everyone went to bed in my house, my brother, my parents, something like that. And then on top of that, um, wow. I can only play for a few hours at a time because, you know, I have to worry about pressure sores and stuff. I have to be readjusted. I have to do weight shifts, things like that. Just things that come in that things that come with being a quadriplegic and stuff. So um, it just wasn't really feasible for me to like say play. No lo podía hacer. No lo podía hacer. And lo podía hacer. now I can literally just lie <laughs> in bed and y ahora play. Simplemente se puede acostar en su cama y jugar. The biggest restriction at this point was like having to wait for the like well wait for the implant to charge once i use all of it <laughs> so play for eight hours have to get off and let it charge for a while and then hopefully be able to play some more um but it's been awesome it's been so cool o sea el implant él tiene él juega por ocho horas y tiene que esperar a que se cargue para poder seguir jugando in this chess game too it's yeah well, i don't know if i'm gonna win this chess game but we'll see <laughs> ¿Cómo se carga, um, and then maybe just one final question your mom was showing me a bunch of um of pictures of you in different Halloween costumes over the years. It's something that yeah. you go nuts on. So now that you have like actual, you know, force control over stuff, I, I guess that opens up the possibility space there a bit. What are you thinking to dress up as this year? Mm. Le está preguntando de que él en, en Halloween él se disfraza, pero tú sabes, él es que dice a la gente lo que le pongan. Ahora él va a poder ir online en Amazon y comprar lo que él quiera. I mean, something my friends and I have been wanting to do for a while. Pero no dan detalle uh, del producto ni nada. I think that's pretty, pretty fitting. Um, not only because he's in a wheelchair, and I think that just. Lo hace profesor X, but en el now profesor. I'm actually a telekinetic, basically. Um, yeah, conectado. So it's, 
it's going to be cool. It's going to be real cool. <laughs> My friends and I are really excited You're going to freak it. people out when you chase trick-or-treat. <laughs> <laughs> I know, right? <laughs> Um, okay, Imagínense eso, uh, señores, del comienzo. Imagínate que le puedan poner un, un cuerpo de robot como ese robot que ya hemos visto aquí en el canal, que es bien preciso y que él lo pueda controlar con el cerebro. Hey, oh, before, uh, Algo más que tú quieras agregar. To do. A to learn about the brain here. Yeah, I mean, it's not perfect. I would say that they, we have run into some issues. I don't want people to think that it is like this is the. Que no es perfecto so todavía. Um, but it has already changed my life pero le ha cambiado la vida ya who are thinking about saying applying for the human trials or are thinking about you know finding some way to um, help out with this um, to si tú quieres ayudar you know, si tú quieres inscribirte and I got into it was because I just wanted to help um, I wanted to be a part of something that I feel like is going to change the world um, I think Like, there's nothing to be afraid of with that. No hay nada en que estar asustado. Super es súper fácil. Salió de una vez. Like, um, no tiene ningún well, impedimento. <laughs> ningún impedimento causado por la cirugía. Yeah, I just think that it's really awesome. I want to thank Neuralink um, for doing this. Está agradeciendo, pero bueno, es increíble. El video no está tan wow en la tecnología. No están hablando mucho, solamente una demostración. El primer humano manipulándolo, sorprendente. Yo no sabía que iban a estar tan avanzado así. O sea, de que ya hay una persona usándolo. Esto abre un mundo de cosas. Definitivamente esto abre otro mundo. Um, es bien que estén comenzando por ahí también. Imagínate tú, tú abrir tu computadora y, papá, lo veloz que tú vas a hacer cuando esto no solamente lo esté haciendo Neuralink, sino otras empresas que vean que es posible y comiencen a trabajar en eso. Tú puedes ver tu teléfono y, pa, rápidamente abrir la aplicación que tú quieras. O sea, yo, yo siento que esto va a abrir todo un universo de posibilidades. En principal, para esta gente que tienen ese problema... En principal, para la gente que son deshabilitados, que no pueden mover su cuerpo, ah, para poder usarlo, pero definitivamente para un montón de cosas. Y piensa tú en la velocidad que tú vas a tener solamente pensando en algo y que la computadora lo vaya haciendo. Yo no tengo que venir aquí a acercarme y, y cerrar, sino simplemente, como dice Drew, que estoy en su, en su estudio aquí en Medellín, Irse con el movimiento. <risa> Díganme qué ustedes piensan. A mí me parece increíble esta tecnología. Va a venir muy emocionante el mundo de la tecnología en los próximos 5 o 10 años. Díganme qué piensan aquí debajo en, la, en los comentarios. Si les gustó, siempre una manita arriba. Y si ustedes en Cúcuta, activo en mi Instagram porque nos vamos a reunir los marcianos por allá. Marciano Tech, cierra sesión.